नमस्कार आज को इस भिडियो में मैं क्लास ट्वेल्व को एटा चैप्टर रहे इन्वेन्ट्री मैनेजमेंट भेजने चैप्टर होना तो यह भेरी सर्ट आंसर कोईसन वन मार्क में आने तरपी अब वन मार्क जी मार्क भदम महत्वपूर्ण नहीं अब यो चैप्टर इन्वेन्ट्री मैनेजमेंट में आज को इस भिडियो में चाहिए भिडियो में स्पेशली प्रब्लम सल्व कर देखाने भापनी अलग यो चैप्टर में खास हमें पढ़् पर्च के इसको फर्मुला के होने खाले कुरा तेके बारे में मो भिडियो में चर्चा कर जो बड़ी इंपोर्टेन्ट ते बड़ी इंपोर्टेन्ट वाला फर्मुला मैं यहाँ लेखे देखा ठीक है लेखे मैं तो यहाँ लेखे रखा छू जस्ट तब बुझाऊ मात्र ठीक है होना तो अब तब को बुक में टेक्स्ट बुक में है चाहे तब को यही ओल्ड इज गोल्ड कोईसन बैंक में तब फर्मुला देख तईपनी मैं यहाँ तब चीज ख्याल भू ते रामस हे बुझे अभी फर्मुला अलग याद कर लो चैप्टर को नाम इन्वेन्ट्री मैनेजमेंट इसमें टेक्निक दुईटा टेक्निक इन्वेन्ट्री मैनेजमेंट को इन्वेन्ट्री भाई सब था इन्वेन्ट्री स्टक बिक्री नमान जो स्टोर में राख नि है तो स्टोर में राखने सामान लाई नहीं हमी इन्वेन्ट्री भिक्री नमान इन्वेन्ट्री हो रो इन्वेन्ट्री लाई तो स्टोर में भग सामान कसरी मैनेज करने है अब यहाँ टेक्निक दुईटा इन्वेन्ट्री मैनेजमेंट को तब बुक में पढ़ू भाला बुक बड़ा एटा स्टक लेवल अर्क इकोनोमिक अर्डर क्वांटिटी हई इकोनोमिक अर्डर क्वांटिटी को सर्ट फर्म के हो भादा खी इसको सर्ट फर्म इस ईओक्यू भी भाई ईओक्यू या इकोनोमिक अर्डर क्वांटिटी रो के स्टक लेवल स्टक लेवल में रोनोमिक अर्डर क्वांटिटी में हेने अटेस्ट कोईसन हेने बड़ी इकोनोमिक अर्डर क्वांटिटी के कोईसन तब भेट्न आना दुईटा मध्य एवं मात्र होने हई एक्जाम में बुझ्भ नहीं एवटा मात्र आँच कि इकोनोमिक अर्डर क्वांटिटी आँच कि स्टक लेवल बड़ आँच एवटा मत्र भेरी सर्ट में तर यह दुईटे पढ़् पर्च हई क्योंकि यह मात्र आयो भाई स्टक लेवल आईदे फिर आपत पर्स ते भर यहाँ कुछ स्योर नगर जस कि बुझ्न इकोनोमिक अर्डर भी क्वांटिटी पढ़् स्टक लेवल भी पढ़् हई लग स्टक लेवल हेने वाले हमें स्टक लेवल में पांचवटा जी फर्मुला अलग याद कर मैं भाई यहाँ स्क्रीन सर्ट लिंक लिखने होना बुझ्न बुझ्न लेख्न लेख्न तर याद हो तब तब को कोईसन बैंक यानी कि ओल्ड इज गोल्ड में है देखे स्टार्टिंग में साथ साथ तब को बुक में आपको टेक्स्ट बुक जो बुक पढ़ू आप स्कूल में तो हेन सकूँ अब यहाँ हेन स्टक लेवल भाई सौदा पैला री अर्डर लेवल को हेन री अर्डर लेवल को कुल लेवल में पुगे अर्डर करने तो है स्टक जो स्टोर में हो तो स्टोर में कैटा सामान पुगि सके या कुल लेवल को सामान पुगे री अर्डर करने तेल हम भाई री अर्डर लेवल इसको फर्मुला रहे मैक्सिम कंजप्सन इंटू मैक्सिम री अर्डर पीरियड या इस मैक्सिम लीड टाइम भी भन्न मिले मैक्सिम कंजप्सन मैक्सिम रिक्वायरमेंट मैक्सिम अर्क रिक्वायरमेंट मैक्सिम यूजेज भन्न नहीं भाई तेज को बारे में यहाँ नोट भी लेखे मैं देखा तब बुझ री अर्डर को री अर्डर लेवल को फर्मुला मैक्सिम कंजप्सन कंजप्सन होना कति प्रयोग भो मैक्सिम कति चाहिए इन टू मैक्सिम री अर्डर पीरियड बने मैक्सिम टाइम कति लगने मैक्सिम री अर्डर पीरियड मैक्सिम लीड टाइम भी भ्लियर हो आयो यह फर्मुला याद हो तब सो मिनीम स्टक लेवल मिनीम स्टक लेवल को फर्मुला रहे आरओएल री अर्डर लेवल को सर्ट फर्म आरओएल हो ते लेखे यहाँ आरओएल माइनस नर्मल कंजप्सन इंटू नर्मल री अर्डर पीरियड कंजप्सन को अर्क नाम इस यूजेस रिक्वायरमेंट भी भीडेड भी भाई तीडेड या नीड्स भन न तेस को बारे में यहाँ नोट अलग देखा तब नर्मल कंजप्सन नर्मल एवरेज हाई अभी यहाँ इंटू नर्मल री अर्डर पीरियड री अर्डर पीरियड लीड टाइम कति समय नर्मल री अर्डर पीरियड नर्मल यानी कि एवरेज लीड टाइम एवरेज समय कति लगे कि नर्मल कंजप्सन को एवरेज में कंजप्सन कंजप्सन को कति यूज भैया तो कति चाहिए रहे तो ठीक है अब हेन थर्ड नंबर में यह पांचवट सोधे पाइं हई मैक्सिम स्टक लेवल बना मिनीम स्टक लेवल कति लेवल लिनीम को रूप में राखने वाक 
मैक्सिमम स्टक लेवल बने तो स्टोर में मैक्सिमम कति सामान कति स्टक रहने पर्च अब एटा स्टोर में तो सर्टेन लिमिटसम पो सामान बस् स्टक बस् भर को सब सामान स्टोर में अट्स त अट्देन मैक्सिम कैपेसिटी कति मैक्सिम स्टक लेवल मिनीम में कति हो मिनीम स्टक लेवल रिअर्डर लेवल को कुल लेवल पुगे सामान को अर्डर करने तेल भिअर्डर लेवल हाई अब हेन मैक्सिमम स्टक लेवल को फर्मुला आरओएल ते रिअर्डर लेवल प्लस आरओक्यू बने रिअर्डर क्वांटिटी यहाँ मुनी भी लिया इसको फर्मुला आरओक्यू बने के अरे रिअर्डर क्वांटिटी माइनस मिनीम कंजप्सन इंटू मिनीम रिअर्डर पीरियड मिनीम कंजप्सन थोड़े में कति कंज्यूम गए कति रिक्वायर भो इंटू मिनीम रिअर्डर पीरियड बने मिनीम में कति टाइम लग् मिनीम लिड टाइम थोड़े में कति समय लगे मल्टिप्लाई कर ठीक है इसी याद कर यो वन टू री सा जो रिअर्डर लेवल मिनीम रैक्सिम स्टक लेवल यो तीनटा टोटल में यहाँ पांचवटा फर्मुला पढ़्हन भू है यहाँ अलग इसको बारे में कुरा कर मैक्सिम एक्जाम में आने के यही हो कि रिअर्डर लेवल मिनीम स्टक लेवल र मैक्सिम स्टक लेवल यो अल बड़ी सोधे पाइज हुन तो अरुण नपढ़ भाई नई अरुण अरुण नहीं पढ़्स तर बड़ी से यह तीनटा सोधे पाइने भाव मैं तबला ठीक है आयो के स्टक लेवल बड़ क्यों मैं अगि भे कि वन मार्क में आने हो कि यो आँच इकोनोमिक अदर क्वांटिटी बड़ कि स्टक लेवल बड़ बड़ी अलग लेटेस्ट क्वेश्चन हेने वाले प्राय इो क्यू बड़े तर यही वर्ष फिर स्टक लेवल बड़ सोधे के करने तेरह प्लिज वन मार्क भो वन मार्क को तो होनी कहीं इग्नोर करने काम नगर ते वन मार्क ने नहीं ग्रेड कम आईदी है जस्ते हंड्रेड में नाइन्टी भो ए प्लस एट्टी नाइन भो ए आँच ग्रेड तब लाई प्लिज एक मार्क हम एकदम इंपोर्टेन्ट हो ल हेन अब रिअर्डर क्वांटिटी को फर्मुला हेने हो यही मैक्सिम स्टक लेवलक फर्मुला य लेफ्ट र राइट साइड ट्रांसफर कर यहाँ नहीं आरओक्यू मैक्सिम स्टक लेवल यही आरओक्यू यहाँ राखे मैक्सिम स्टक लेवल लाइट साइड में ट्रांसफर कर यो फर्मुला तैयार हो रिअर्डर क्वांटिटी को के हो मैक्सिम स्टक लेवल ठीक है रिअर्डर क्वांटिटी के मैक्सिम स्टक लेवल माइनस आरओएल प्लस के हो मिनीम कंजप्सन यही भैया इंटू मिनीम रिअर्डर पीरियड यही भैया ठीक है यो याद कर ल अब मुनीपटी फाइव नंबर में एवरेज स्टक लेवल एवरेज स्टक लेवल एवरेज को अर्क नाम नर्मल भी हो अगि भनी सके एवरेज स्टक लेवल में तब एवरेज भित्त तब मिनीम प्लस मैक्सिम डिवाइड बाई टू जे में एवरेज भनोस् मिनीम प्लस तेज को मैक्सिम डिवाइड बाई टू कर एवरेज आईह यो फर्मुला याद कर टोटल में पांचवटा बड़ी इंपोर्टेन्ट वन टू री तर पांचवट याद कर पांचवटे बुझ् भाई कि अब अर्क नोट या नोट को रूप में के करा भादा वर्ड हु जस्ते कंजप्सन भाई थी अगि कंजप्सन को ठाव में तब को में यूजेज आन सकता अथवा रिक्वायरमेंट्स भन्न सकता अथवा निड्स या निडेड भन्न सकता एवट हो बुझ्न बी नंबर में नर्मल नर्मल भन्न रवरेज भन्न एवटे हो बुझ्न सी नंबर रिअर्डर पीरियड रीड टाइम एवटे हो बुझ्न ये चैप्टर में ठीक है क्लियर हो लाई यो कंठ पार्न प्लिज धे समय लगे एकचोटी रामस ध्यान पुराएर याद कर सीरियली याद कर पढ़ना सजी हो फर्मुला याद कर सजी हो जिग्जैक भापनी हो सीरियली कुने अर्थ तो है तेपनी यह जो मैं अभी वन देखि फाइवसम सीरियली लेख दिया स्टक लेवल को पांचवटा फर्मुला इसलिए सीरियली नहीं तब याद कर दिमाग में सेट कर पढ़ना याद कर सजी एट ट्रिक मत हो हाई त अब अर्क आयो अर्क पार्ट ये टेक्निक में है इकोनोमिक अर्डर क्वांटिटी ठीक है इकोनोमिक अर्डर क्वांटिटी यो तो खाल क्वांटिटी जिसमें कस्ट जो टोटल कस्ट एकदम कम लगने एकदम मिनीम होने लागत एकदम कम लगने ते क्वांटिटी हम भोमिक अर्डर क्वांटिटी सर्ट फर्म में इो क्यू अब यो टपिक में इकोनोमिक अर्डर क्वांटिटी में हमें तीनटा फर्मुला पढ़् पर्स हाई तैयार अलग मेन मेन इसलिए फोकस करें हाई तस्ट में इओ क्यू नहीं इकोनोमिक अर्डर क्वांटिटी निकाल भो क्यू को फर्मुला लाने पे इक्वल्स टू के फर्मुला रूट अंडर टू एओ डिवाइड बाई सी 
अनि यसको आन्सर लास्टमा आउँछ युनिट माइ क्वेशनमा युनिट भनेको छ भने युनिटमा आन्सर आउनु पर्यो भने मतलब म पक्नुस् यहाँ वेयर भनेर यो जुन ए भनेको छ ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट या एनुअल एला युजेज पनि भन्छ एनुअल कन्जम्पसन पनि भन्छ केही गरी क्वेशनमा एनुअल रिक्वायरमेन्ट क्वेशनमा केजी मा छ रे 10000 केजी भने भने युनिट के हो केजी भयो आन्सर तपाईको ईओक्यू को आन्सर युनिट भनेर लेख्ने हैन के केजी भनेर लेख्ने बुझ्नु भने टन भनेर क्वेशनमा छ र एनुअल रिक्वायरमेन्ट यति टन भनेर आन्सर आयो भने सरी एनुअल रिक्वायरमेन्ट यति टन भने भने तपाईको आन्सर पनि केमा लेख्नु पर्छ जति आन्सर आउँछ त्यसमा टन्स भनेर लेख्ने बुझ्नु भयो ल यो क्यूको आन्सर के मारे युनिटमा म्याक्सिमम युनिटमै आएको छ त्यही भएर युनिट लेखे ओ भनेको के हो अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर एकचोटि अर्डर गर्दाखेरि कति कस्ट लाग्छ कति रुपिज लाग्छ त्यसलाई भन्छ ओ अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर याद गर्नुहोस् है अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर सी भने के हो भने भने क्यारिङ कस्ट पर युनिट क्यारिङ भनेको एउटा अनि पर युनिट भने के हो भन्दाखेरि एउटा युनिट एउटा युनिट सामान लाई केयर गरेको कस्ट क्यारिङ कस्ट भनेको केयर गर्ने कस्ट के रेखदेख गर्ने कस्ट कस्ट भने त लागत हो खर्च हो होइन अब एउटा युनिट लाई केयर गरेको कस्टलाई हामी भन्छौँ क्यारिङ कस्ट पर युनिट सी पर युनिटमा क्यारिङ कस्ट है त ख्याल गर्नुहोस् है यो फर्मुला अब अर्को दोस्रोमा फर्मुला अर्को तपाईँलाई एक्जाममा आउन सक्छ त्यो हो नम्बर अफ अर्डर कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि नम्बर अफ अर्डर इक्वल्स टू ए अपन ईओक्यू ए भनेको के माथि ल्याइसकेको छ एनुअल रिक्वायरमेन्ट ईओक्यू भनेको के तपाईँलाई थाहा छैन छ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी क्वेसनमा तपाईँलाई एनुअल रिक्वायरमेन्ट दिन्छ अनि इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी दिन्छ हो यो दुईटालाई डिभाइड गर्ने जति आन्सर आउँछ त्यसमा टाइम्स लेख्ने किनभने नम्बर अफ अर्डर यहाँ युनिट पनि लेख्नु हुँदैन रुपिज पनि लेख्नु हुँदैन टाइम्स के जस्तै यहाँ दस आयो भने टेन टाइम्स दसचोटि अर्डर गऱ्यो भन्ने बुझिन्छ नम्बर अफ अर्डरमा यो ख्याल गर्ने है योक्यूको आन्सर युनिटमा नम्बर अफ अर्डरको आन्सर टाइम्समा अब आयो अर्को टोटल कस्ट अफ योक्यू टोटल कस्ट निकाल्ने कसको भन्दाखेरि योक्यूको यसको दुई थरी फर्मुला छ दुईटै लेखिदिएको छु यहाँ है दुईटामा जुन एप्लाई गरे पनि हुन्छ अब हेर्नुहोस् टोटल कस्ट अफ योक्यू भन्ने बित्तिकै अर्डरिङ कस्ट प्लस क्यारिङ कस्ट यो दुईटालाई जोड्नु पऱ्यो अर्डरिङ कस्टको अर्को फर्मुलाको रूपमा हेर्दाखेरि ए अपन योक्यू इन्टु ओ ए भने एनुअल रिक्वायरमेन्ट ईओक्यू भने थाहा छैन छ इन्टु ओ भने अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर अघि माथि भनिसकेँ ईओक्यू भनेको यहाँ अर्डरिङ कस्टको फर्मुला यो हो ए अपन ईओक्यू इन्टु ओ क्यारिङ कस्टको यहाँ फर्मुला हो ईओक्यू अपन टू इन्टु सी अनि यो दुईटा जोड्यो यो दुईटा जोड्यो भने निस्किन्छ ईओक्यूको टोटल कस्ट यहाँ सी भनेको क्यारिङ कस्ट पर युनिट ठिक छ अनि अरमा यो फर्मुला युज गर्नुभए पनि हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् है यो फर्मुला तपाईँले युज गर्नुभए पनि हुन्छ टोटल कस्ट अफ ईओक्यूमा नभए सबभन्दा सिम्पल फर्मुला उ यो टोटल कस्ट अफ ईओक्यू इक्वल्स टु रुट अन्डर टु एओसी फेरि टु एओ डिभाइड बाई सी माथिको जस्तो गर्नु होला है गलत होला कुन फर्मुला लाउने रे टोटल कस्ट अफ ईओक्यूमा रुट अन्डर रुटभित्र टु एओसी यो फर्मुला लाउने यहाँ मल्टिप्लाई गरेर रुट अन्डर गर्ने अनि रुपिजमा राख्ने किन रुपिजमा यहाँ टोटल कस्ट भनेपछि यहाँ रुपिजमा राख्नु पर्यो युनिट्समा नि राख्ने होइन टाइम्स भनेर नि राख्ने होइन ठिक छ ल यो तिनटा इक इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीमा प्लिज तपाईँले राम्रोसँग यो फर्मुलालाई हेरेर पढेर त्यही अनुसारले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् क्वेसन एकदम थोरै कुराको मात्र तपाईँलाई सोधेको पाइन्छ होइन किनभने वान मार्कमा आउने हो त्यही पनि यो राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र फर्मुलालाई याद गर्नुहोस् ठिक छ हो यस्तो खालको भिडियो कस्तो लाग्यो होला तपाईँलाई प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला स्पेसियली लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् र मेरो च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानलमा सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोस् यस्तै खालको भिडियो ल्याउने नै छु प्रतीक्षा गर्नुहोला अलिकति धैर्य गर्नुहोला ठिक छ टाइम टु टाइम सबै ल्याउँछु मिलाएर ल्याउँछु किनभने हरेक च्याप्टरलाई कभर पनि गर्नुपर्छ धेरैले कमेन्ट बक्समा के लेख्नुहुन्छ भन्दाखेरि सर थ्योरीको कहिले आउँछ भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्छ थ्योरी खालको क्वेसन थ्योरीवाला क्वेसन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन होइन कुन के सल्भ गर्ने त्यो सबै म बिस्तारै मिलाउँदै तपाईँलाई ल्याउँछु ठिक छ प्रतीक्षा गर्नुहोला धैर्य गर्नुहोला आजको लागि यति नै बाई बाई एभ्री वन टेक केयर